നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ പവർ സ്റ്റേഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിന്യൂബിൾ എനർജി സോഴ്സായ അഥവാ നോൺ കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിൻഡ് പവർ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേര് ലിസി ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴയിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ വിൻഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻ രണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻ മൂന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് വിൻഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻ നാല് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വിൻഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്താണ് വിൻഡ് സോളാർ എനർജിയുടെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വിൻഡ് ഏകദേശം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ തട്ടുന്ന സോളാർ എനർജിയുടെ രണ്ട് ശതമാനത്തോളം വിൻഡ് എനർജിയായി രൂപമാറ്റം നടത്തപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണ് സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് സർഫേസ് ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ ക്രമരഹിതമായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രീതിയിലുള്ള ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ക്രമരഹിതമായി ചൂട് പിടിക്കുന്നത് മൂലം പല പ്രഷർ സോണുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ സോണുകൾ രൂപപ്പെടുകയും ഹൈ പ്രഷർ സോണിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷർ സോണിലേക്ക് വായു സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനം സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജിയായി രൂപപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഈ വിൻഡ് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ വിൻഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് തയ്യാറാക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് വിൻഡ് മിൽ അതായത് വിൻഡ് മിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡ് മിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വലിയൊരു ടവറിന് മുകളിൽ ലാർജ് ലീവ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് വിൻഡ് മിൽ എന്നത് ഈ വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് കാറ്റിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഈ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് ജനറേറ്ററിൻ്റെ റോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മരുഭൂമികൾ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് തീരദേശങ്ങൾ കുന്നൻ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് വിൻഡ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വിൻഡ് എനർജിക്ക് കുറേ സാധ്യതകളുണ്ട് പതിനേഴ് മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള വിൻഡ് ബ്ലേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം നൂറ് കിലോ വാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ബ്ലേഡുകളുള്ള വിൻഡ് മില്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റോട്ടോറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ലീവ്സ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് ബ്രേക്ക് ജനറേറ്റർ എക്സൈറ്റർ ടർബൈൻ കൺട്രോളർ ആർ യു ആർ യു മീൻസ് റെക്ടിഫയിങ് യൂണിറ്റ് എൽ സി യു ലോക്കൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ചോപ്പർ സർക്യൂട്ട് ഗ്രിഡ് ഐ എസ് യു ഗ്രിഡ് ഐ എസ് യു മീൻസ് ഇൻറ്റേണൽ സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ഐ എസ് യു ജനറേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ കൺസ്യൂമർ ഇത്രയുമാണ് സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വലിയസ് ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗിയർ ബോക്സ് ഈ ലോ സ്പീഡിനെ ഹൈ സ്പീഡാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ജനറേറ്റർ ജനറേറ്ററിൻ്റെ അതേ സ്പീഡിൽ ഗിയർ ബോക്സ് റൺ ചെയ്യുന്നു ഈ റെക്ടിഫൈങ് യൂണിറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എ സിയെ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം യൂണിഫോം ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കില്ല സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഫ്രീക്വൻസി ആക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഉണ്ടാകുന്ന എ സിയെ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും അതിനെ സ്മൂത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എ സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് താഴെ ഒരു ടർബൈൻ കൺട്രോളർ കാണാം ഈ ടർബൈൻ കൺട്രോളർ 
എക്സൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വിൻഡിൻ്റെ വിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡിനെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി ആ വിൻഡ് സ്പീഡിനനുസരിച്ച് മാത്രം എക്സൈറ്റേഷൻ കറണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടർബൈൻ കൺട്രോളറിൻ്റെ ധർമ്മം പിന്നെ ലോക്കൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുകളോട്ട് പിന്നെ ഐ എസ് യു ഗ്രിഡ് ഇൻ്റേണൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഇൻ്റേണൽ കൺസ്യൂമറിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള ഗ്രിഡ് അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റേണൽ കൺസ്യൂമറിന് ഗ്രിഡിൽ നിന്നും എടുക്കാം ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വിൻഡ് റോട്ടർ ബ്ലേഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലേഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റോട്ടോർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗിയർ ബോക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഗിയർ ബോക്സ് റോട്ടോർ റൊട്ടേഷനെ ഹൈ സ്പീഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേറ്ററിൻ്റെ അതേ സ്പീഡിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേറ്ററിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നു കുറച്ച് മുമ്പോട്ടോ പോ പുറകോട്ടോ ജനറേറ്ററിനെ വർക്കിംഗ് ചെയ്യും ചെയ്യിക്കും അത് കമ്പോണൻസിൽ പറഞ്ഞു തരാം സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പം എക്സൈറ്റർ ഉണ്ടാകും എക്സൈറ്റർ എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ പവർ സ്റ്റേഷനിലും പറഞ്ഞാണ് എക്സൈറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഫീൽഡിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സൈറ്റർ ഉണ്ടാവും എക്സൈറ്റർ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ടർബൈൻ കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവും ഇത് വിൻഡ് സ്പീഡിനെ സെൻസ് ചെയ്യുകയും കാൽക്കുലേറ്റഡ് പവറിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പവർ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ വിൻഡ് സ്പീഡിലുള്ള എക്സൈറ്റർ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടർബൈൻ കൺട്രോളർ റോട്ടർ ബ്ലേഡുകൾ ഗിയർ ബോക്സ് എക്സൈറ്റർ ഇത്രയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അടുത്തത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എ സി വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ദാൻ്റെ ടൈറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് എ സി അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയിലൊക്കെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും കാരണം കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എ സിയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വൈൽഡ് പവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എ സി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ഫ്രീക്വൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ വൈൽഡ് പവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വൈൽഡ് പവറിനെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ പവർ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി എ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് എ സി എ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് പാസീവ് കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്മൂത്ത് ഡി സി പവറായിട്ട് പുറത്തേക്ക് തരുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഇനിയും ഉണ്ട് കമ്പോണൻസുകൾ അടുത്തത് ഓക്കെ ഇൻവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഫ്ലോ ടെക്സ്റ്റ് മോഡ് നമുക്ക് കാണാം വിൻഡ് ടർബൈൻ ആൾട്ടർനേറ്ററിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ആൾട്ടർനേറ്റർ വൈൽഡ് എ സി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വൈൽഡ് എ സി റെക്റ്റിഫയർ വഴി വൈൽഡ് ഡി സി ആയിട്ട് മാറുന്നു വൈൽഡ് ഡി സി ബാറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവും ആ കൺട്രോളറിൽ ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്മൂത്ത് ഡി സി ആക്കി പുറത്തേക്ക് തരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസുകൾ നോക്കാം ചിത്രം ഒന്നും കാണാം നെസ്സല്ല് വെയിൻ റോട്ടോ ആക്സിസ് ഹബ്ബ് ലീഡിങ് എഡ്ജ് യോ ട്രെയിലിങ് എഡ്ജ് ടവറ് യോ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ കുറേ കമ്പോണൻസുകൾ കാണാം മൂന്ന് ബ്ലേഡുകൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക ഹബ്ബ് ഓരോ പാർട്സ് നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കണം ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരാം ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലേഡിനെ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ അപ്പോൾ ഹബ്ബിലാണ് ബ്ലേഡിൻ്റെ എല്ലാ വെയ്റ്റും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണ് ഹബ്ബ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ലോഡിനെയും ഇൻസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റീല് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ ബ്ലേഡുകൾ പിടിപ്പിക്കുക ഓക്കെ നെസ്സല് നെസ്സല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കമ്പോണൻസിനെയും ഹൗസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനുള്ള ഹൗസിംഗ് ഇതി
അപ്പം എവിടെ നിന്നാണോ വിൻഡ് വരുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വിൻഡ് ടർബൈനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് യോ സിസ്റ്റം അതിൽ അനിമ മീറ്റർ വിൻഡിൻ്റെ ശക്തി അളക്കുന്നതിനുള്ള മീറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണോ വിൻഡ് വരുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻസുകളാണ് നണ്ടത് നെസ് എൽ എ ഹബ്ബ് യോ സിസ്റ്റം ബാക്കി കമ്പോണൻസ് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത് ഞാൻ ഏറ്റവും താഴെയാണെങ്കിലും ആദ്യം കാണിക്കാം കാരണം അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡബ്ലി ഫെഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ആണ് ഡബ്ലി ഫെഡ് ഡബ്ലി ഫെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിങ്കറണ സ്പീഡിന് എബ് നോർമൽ സിങ്കറണ സ്പീഡിന് എബവും വർക്ക് ചെയ്യും ബിലോയും സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും കുറച്ച് കൂടുതലല്ല കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് അറിയില്ല എത്രയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഡബ്ലി ഫെഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ആണ് വിൻഡ് ഫാമുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലേഡ് ബ്ലേഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അറിയാം ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ്സ് വെൻ വിൻഡ് ഈസ് ബ്ലോ ഓവർ ദം കോസിംഗ് ദ റോട്ടോർ ടു സ്പിൻ മോസ്റ്റ് ട്രൈബർ ഹാവ് എയ്തർ ടു ഓർ ത്രീ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ മിക്കവാറും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ത്രീ ബ്ലേഡുള്ള ടർബൈനുകളാണ് മൂന്ന് ബ്ലേഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ കാറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടർബൈനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനുള്ള ബ്രേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ദ റോട്ടോർ മെക്കാനിക്കലി ഇലക്ട്രിക്കലി ഓർ ഹൈഡ്രോളിക്കലി ഇൻ എമർജൻസീസ് എമർജൻസി വരുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ളതാണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളർ കൺട്രോളർ എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് മൈൽ പെർ ഹവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും സ്പീഡ് കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൺട്രോളർ നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കും അമ്പത്തഞ്ച് മൈൽസ് പെർ ഹവറിൽ ആണ് കാറ്റ് വീശുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് മൈൽ പെർ ഹവറിലാണെങ്കിൽ കൺട്രോളർ സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കും എന്നാൽ അമ്പത്തഞ്ച് മൈൽ പെർ ഹവറിൽ ആണ് കാറ്റ് വീശുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൺട്രോളർ ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും ടർബൈനെ അപ്പോൾ അതിന് എബവും കാറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ ഈ വിൻഡ് മില്ലുകൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് അത്ര സേഫല്ല അപ്പോൾ അത് ഡാമേജ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ കൺട്രോളർ അടുത്തത് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഗിയർ ബോക്സ് ലോ സ്പീഡിനെ ടർബ് വിൻഡ് മില്ലുകൾ കറങ്ങുന്ന ടർബൈൻ കറങ്ങുന്നത് ലോ സ്പീഡിനെ ഹൈ സ്പീഡാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഗിയർ ബോക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ആർ പി എമ്മിനെ ഏകദേശം ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആർ പി എം വരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഗിയർ ബോക്സുകളായിരിക്കും വിൻഡ് മില്ലുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിൻഡ് മില്ലുകളുടെ ഡിസൈൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് തന്നെ ഏകദേശം ഗിയർ ബോക്സുകളുടെ കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുമെന്നർത്ഥം ഓക്കെ പിന്നെ ജനറേറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു ഡബ്ലി ഫെഡ് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഇനി റോട്ടോറാണ് റോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലേഡും ഹബ്ബും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് റോട്ടോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമതായി ടവർ ടവർ ട്യൂബ്ലാർ സ്റ്റീല് കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റീൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാം അപ്പം ഉയരം ദൂരം തോ കൂടുന്തോറും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ സപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് വിൻഡ് വെയിനാണ് വിൻഡ് വെയിനാണ് അനിമോമീറ്റർ ഉള്ള അനിമോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക വിൻഡ് വെയിൻ വിൻഡ് ഡയറക്ഷനെ മെഷർ ചെയ്യുകയും അതിനെ യോ ഡ്രൈവിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ യോ ഡ്രൈവ് യോ ഡ്രൈവിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ദൗത്യമാണ് വിൻഡ് വെയിനുള്ളത് ആ യോ ഡ്രൈവാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടർബൈനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് യോ മോട്ടോറാണ് യോ മോട്ടോറ് യോ ഡ്രൈവിനെ പവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ മോട്ടോറിൻ്റെ അത് പ്രത്യേകമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത മോട്ടോറാണ് ആ യോ യോ മോട്ടോറാണ് യോ ഡ്രൈവിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് വേറൊരു ചിത്രം കൂടി
വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് വിൻഡ് ടർബൈൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഗ്രൗണ്ടിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് വിൻഡ് ടർബൈൻ ആണ് അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യലി അവൈലബിളും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് വിൻഡ് ടർബൈൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരം വിൻഡ് ടർബൈനുകളുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസും അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജുകളാണ് വിൻഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം വിൻഡ് എനർജി ഫ്രീ ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഇനേസ് ഹോസ്റ്റബിൾ സോഴ്സ് ആണ് ഇതിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിൻഡ് പവർ പ്ലാന്റ് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ഡാമൊന്നും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഈ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങ് സ്റ്റീൽ ടവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുക കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയകളിൽ അതായത് ദൂരെ നിന്ന് വൈദ്യുതി എത്തിക്കേണ്ട റൂറൽ ഏരിയകളിൽ ഇത് കൂടുതൽ ഇക്കോണമിക്കലും ഡൈസേറബിളും ആയ ഒരു പവർ സിസ്റ്റം ആണ് പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് വിൻഡ് മില്ലുകൾ അടുത്തത് പൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പൊല്യൂട്ടി അപ്പോൾ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ സോളാറിനെ പോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പൊല്യൂട്ടിങ് പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണിത് അടുത്തതോ ഹൈ ടെക്നോളജിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇതിന് അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്നല്ല കുറച്ച് സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിൻഡ് ടർബൈനുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റലേഷന് വരെ കുറച്ച് പൈസയുടെ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വേണം എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് വേണം എങ്കിലും റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോവർ കോസ്റ്റാണ് കാരണം ഫ്യൂവലിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിനെ സ്റ്റഡി ആക്കി ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമതായി റോട്ടോർ ബ്ലേഡുകൾ കൂടുതൽ ഏരിയകളിൽ സ്വീപ്പിങ് സ്വീപ്പിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫാൻ്റെ ഒക്കെ ബ്ലേഡുകൾ ആ സ്വീപ്പിങ് വേണ്ടത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഏരിയ നമ്മളിതിന് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഇതിന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നാലാമതായി കൊടുങ്കാറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുങ്കാറ്റിനെയൊക്കെ പേടിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ തന്നെ അത് പ്ലാന്റിനെ അത് നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അത് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൺട്രോളിങ് ഒക്കെ വേണം ഇത്ര മൈൽസ് പെർ ഹവറിൽ ഇത് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും എല്ലാ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകൾ കൂടാതെ കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത്രയ്ക്ക് ലോ വാട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഇത്രയും കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇതിന് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും എങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാലും അതൊരു പരിമിതിയായി പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ നാല് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിയുകയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു